hindi makapagsalita at nawala ng pandinig sa kabila ng mga sayaw ng kanilang kamay at hindi maintindi ang mga sinasabi. Alam namin po yun, ang isang tao na putol ang mga hita na pinagbasa ng kanyang kaibigan o kamag-anak, tagarangman o tagungan. Alam namin po yun. Ang isang tao na nasa tingin ng iba na parang kakaiba sa pag-iisip at pagkikilos, ngunit may kamangangang ng mga bagay na hinaambag sa lipunan. Alam namin po yun. Isang tao na nawala ng hita, ngunit lumalaban at pursipito sa pagkatang pagsubo sa buhay. Alam namin po yun. Ang isang tao na kinakapaka pa ang mga bagay sa mga kanyang mga paligid at may dalang tungkol nilang pagsuporta. Alam namin po yun. Ang isang bayani na abogado at utak na kimagsika ng ating bayan sa kapila ng kanyang at ang unang ministro ng Pilipinas sanggahan at darwat po tao nang nakalipas alam namin po yun dito sa Hudson and Bishu Beach nakikita na ako na kahit sila yung may kapagsana sila may kukuyan pa rin ang mundang na kukuyan Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at ngayon po ay, ay isa na namang episode ng The Inclusive Report ang ating tatalakayin ngayong araw ng biyernes, ikalabing walo ng Oktubre, taong dalawang libot labing siyam. Mapapanood niyo po ito ng live sa ating Facebook page, Hands in Inclusion PH. Hashtag Batang Inclusion. Hashtag Inclusion Ako. Please stand by for the inclusive report. Ang Hands in Inclusion ay sumusuporta sa 30th Southeast Asian Games or Sea Games na idarao sa New Clark City, Cavite ngayong taong 2019. Ngayon ho, ang ating itatalakay ay mga balita muna. Voyagers vs. Shoemasters Panalo ang Pasay Voyagers laban sa Marikina Shoemasters. Meron pa silang upcoming game na Manila Stars Front Row vs. Pasay Voyagers ngayong October 19, 2019, bukas na po ito ng ganap na ikapito ng gabi sa Pasi City Arena. Huwag po natin palampasin. Nanalo po na naman ng historic two gold medals ang Pilipinas sa loob lang ng 24 na oras. Ito ay sina Kaloy Yulo for gymnastics at si Nesty Petesho for boxing. Binabati namin kayo at proud na proud kami sa inyo. At ang ating topic for today ay Beyond ADHD. At ako ho, si Billy Makuse ang magpepresenta nitong topic natin para sa episode ngayon It, at ngayon po ay episode number 3 ADHD ito ay nangangahulugang attention deficit hyperactivity disorder what is ADHD? It is a disorder that makes it difficult for a person to pay attention and control impulsive behaviors. Kumbaga, kagaya ng nakikita natin sa picture, ang bata dyan, 
may ADHD at nahihirapan siyang makapansin ng bagay-bagay at hindi niya makontrol ang kanyang pagiging impulsive. At may mga factors na nakaka sa ADHD kagaya ng genes, cigarette smoking or paninigarilyo, alcohol use or drug use during pregnancy o habang nagbubuntis pa ang ina, exposure to environmental toxins kagaya ng matataas na level ng lead at a young age, low birth weight, baga mababa ang timbang pagkapanganak, brain injuries, At meron din itong mga warning signs. Difficulty paying attention or inattention. Baga, hindi siya nakakapapansin sa mga nasa paligid niya. Being overactive or hyperactivity. Kung baga, masyado siyang hyperactive or malikod. Acting without thinking or impulsive. Kung napapansin nyo, bigla na lang nagwawala, ganyan. It's a warning sign. At meron din itong mga simptomas. Overlook or miss details. Make careless mistakes in schoolwork, at work, or during other activities. Have problems sustaining attention in tasks or play, including conversations, lectures, or lengthy reading. Kagaya niyan, hindi niya matuloy-tuloy ang attention sa mga tasks o kaya laro, pati conversations, lectures, pati long reading activities. Seem to not listen when spoken to directly. Kumbaga, kapag uh, direct yung kinakausap, hindi nakikinig o hindi lang napapansin nakikinig ganyan. Fail to not follow through on instructions. Uh, have problems organizing tasks and activities. Lose things necessary for tasks or activities. Oo, nangyayari to sa mga may ADHD. May mga nawawala silang mga kailangan para sa mga tasks. Become easily distracted by unrelated thoughts or stimuli. Kung merong nakaka, nakakahuli ng kailang attention, nauuna ito or doon nagsishift ng kanilang focus. Forgetful in daily activities. Meron din ito mga signs of hyperactivity and impulsivity. Fidgeting and squirming while seated. Kumbaga, kapag nakaupo, malikot pa rin ang may ADHD. Getting up and moving around the situations when staying seated is expected. Kumbaga, pag uh, kailangang nakaupo lang parate na nakapirmi sa upuan, tatayo siya at maglilikot-likot elsewhere sa isang lugar. Running or dashing around or climbing in situations where it, it is inappropriate or in teens and adults often feeling restless. Kumbaga, hindi sila mapakali, lalo na kapag teenager na or adult na na may ADHD o kaya takbo ng takbo kapag bata pa. Being unable to play or engage in hobbies quietly. Alam na. Being constantly in motion or on the go, o kaya pag parang driven by a motor. Talking non-stop, dal-dal lang dal, dal-dal. Blurting out an answer without asking questions. Kumbaga, may sagot siya nang wala namang nagtatanong or hindi nagtatanong. Having trouble waiting his or her turn. Kumbaga, hindi makahantay na siya naman dapat ang nakapila. Interrupting or intruding on others o kaya sumisingit sa usapan na may usapan. 
ADHD by the numbers naman ang ating discuss for today. An estimate of 7.2% ADHD prevalence in children aged 18 and under. Noong 2015, meron na hong million seven. I mean... 1,795,734,009 ang mga may ADHD sa world population na naitala noong 2015. 10.7% naman karamihan sa ADHD population ay galing sa black race mga mga may african descent meron ding misconception sa ADHD for example my preschooler is too young to have ADHD he's just lazy and unmotivated He's a handful or she's a daydreamer, but that's normal. Treatment for ADHD will cure it. The goal is to get off medication as soon as possible. He focuses on his video games for hours. He can't have ADHD. ADHD doesn't need help. ADHD is caused by poor parental discipline. Children with ADHD outgrow this condition. Ang Attention Deficit Disorder naman o ADD ay isang type ng ADHD. Wala itong involvement sa constant movement and fidgeting. Hindi gaanong malilikot ang mga may ADD. And here's the comparison between ADHD and ADD. Sa ADHD, ito ay broad term. At ang ADD naman ay outdated term. Kumbaga, hindi na ginagamit. The condition sa ADHD can vary or pwedeng mag-iba from person to person. Sa case ng ADD, the term was once used to refer to someone who had trouble focusing but was not hyperactive. Meron lang siyang trouble sa pagfa-focus pero hindi naman hyperactive. Yun, yun ang baga ginagamit dati sa mga may ADD. Meron din ho tayong well-known people na may ADHD na mga kilala sa international. First, we have Michael Phelps. He has the most number of Olympic medals. One in a single athlete, 23 gold medals, 3 silver, 2 bronze, from Athens 2004 to Rio of Rio 2016. Meron siyang 23 Guinness Book of World Records. And he was diagnosed with ADHD at age 9. Adam Levine struggled as a kid with what seemed normal to other kids kagaya ng sitting still or pagperme sa upuan, completing work, and focusing. Siya ngayon ay kilala bilang lead singer ng bandang Maroon 5. Si Harry Mandel ay isang game show host and stand-up comedian sa Amerika. Siya ay na-diagnose na may ADHD at the age of 5. No limang taong ko lang pa lang siya. Meron siyang diagnosis na ADHD. Na-reveal sa kanyang Collider.com interview na meron siyang OCD tsaka ADD. And that was former NSYNC member Justin Timberlake na inamin sa isang Collider interview na meron siyang ADD, Attention Deficit Disorder, tsaka Obsessive Compulsive Disorder. Ang socialite 
and model and recording artist na si Paris Hilton na reveal din niya na may diagnosis siya ng ADD or Attention Deficit Disorder nung bata pa siya sa, sa kanyang interview with Larry King. She's an American media personality, businesswoman, socialite, model, singer, actress, fashion designer, and DJ. Si Simone Biles ay Olympic gymnast. Nanalo siya ng four gold medals sa Rio 2016. Her quote via Twitter, I have ADHD and I have taken medicine for it since I was a kid. Please know, I believe in clean sport, have always followed the rules, and will continue to do so as fair play is critical to sport and is very important to me. Siyempre, meron ding mga Filipino people na na-diagnose ng ADHD. Kagaya ni Dr. Francis Xavier de Malanta, he is one of Asia's top behavioral and developmental pediatricians, Program Director of Developmental and Behavioral Pediatrics, St. Luke's Medical Center, Global City. Sharin ay founder and medical director of Baguio City's A Child's Dream or Developmental Rehabilitative Early Assessment and Management Foundation, Inc. Sino nakakalimot kay Waki Malagalado? Siya ay Pinoy Big Brother Ocho housemate, the gifted go-getter na Iloilo. Pumasok siya sa Ocho Batch 2. According to his mother, attorney Nelly Regalado, na-diagnose siyang may ADHD at the age of 6. He became interested in joining Pinoy Big Brother dahil sa teen edition 4 big winner na si Myrtle Sarosa. Ngayon, pwede na nating mag-iwan ng kuro-kuro ng bayan. Ano ho ang ating opinion sa ADHD? Pwede ho kayo mag-comment sa comment section. Hmm? Dapat na bang magkaroon ng batas na para sa mga tao may ADHD at bigyan ng mga beneficyo? Maari kayong mag-iwan ng comment sa comment section. Ngayon, may mga babatiin tayong mga special people. Unang-una... Nais ko hong bumati sa Pasay Voyagers team manager na si Mark Anthony Kamasura. Nga pala, Samantha, salamat sa iyong pagsagot ng yes. Deserve naman ng just keep it up. At sa ating best buddies, Benild, I hope na nanonood din kayo and let's continue to spread awareness on Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD. Sa Cebu Casino Sharks, 
maayong hapon kaninyong tanan. At sa Pampanga Giant Lanterns ADD Group of Companies. At mananawagan rin tayo to Ms. Gliza Andrea Juarez. Please settle your debts ASAP. As in, anytime na may time ka, you may now settle it, ha? Huh? <laughs> Sa lahat ng mga nanonood po, God bless po sa ating lahat. At sa mga may kaarawan ngayon, I would like to greet you all a happy, happy birthday. May God bless you all in this special day. Ingat lagi. And before we wrap up this live video presentation, meron akong isi-share na quote sa inyo. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Kailangan nating magpatuloy sa ating buhay. Hindi naman fatal na mabigo tayo. But to succeed, hindi man natin to matamo agad. Matatamo pa rin natin at a point of our lives. This quote is by Winston Churchill. Walang magmamalasakit sa batang inclusion, kundi tayo-tayo ring mga batang inclusion. Alalahanin ho natin yan. At sa ating next live presentation, ngayong October 24, may babatiin ng hands in inclusion na importanteng tao. Galing tundo. Abangan natin yan. Ang ating mga sources ay Tibay puso at lakas ng Pasay. At maraming maraming salamat sa pagsali sa amin sa live video presentation na ito for Hands in Inclusion PH. Ito po si Billy Makuse. God bless us all and have a great day.